Vous savez, au Sénégal, on a des références, on a des modèles. Euh, notre souhait, notre mission, c'est de faire connaître nos modèles et nos références, nos marabouts enseignants qui ont formé, qui ont créé des centres d'enseignement, des centres d'éducation et des centres de formation islamique. Ces marabouts ils sont nombreux. De Chilogne à Ndramedim, on a des centres d'enseignement islamique. Ces centres-là qui ont beaucoup contribué à la formation, à l'éducation des Sénégalais, des musulmans sénégalais, on ne connaît pas ces centres comme il se doit. Raison pour laquelle on a essayé de tenir cette conférence, ces journées scientifiques, pour parler un peu sur la vie et l'œuvre de ce marabout enseignant qui est Serigne Martar Kaladrame, qui est né en 1790 et qui est décédé en 1874. Un marabout enseignant, un formateur, un régulateur social qui a passé toute sa vie à enseigner, à éduquer et à former. Donc, nous devons travailler à ce que les Sénégalais connaissent ces marabouts enseignants pour connus du public. Pourquoi Parce que moi, je fais partie de ceux qui croient fermement que la crise, la crise sociale, économique, morale et toutes ces crises-là, on ne peut pas trouver des solutions si, si, s'il n'y a pas un retour, un recul sur nos modèles, sur nos références, les marabouts enseignants qui ont fondé ces centres d'enseignement il y a pratiquement mille ans. L'enseignement islamique, l'islam, l'islam est entré au Sénégal il y a pratiquement mille ans. L'école coranique a été introduite au Sénégal il y a pratiquement mille ans. Et avant l'arrivée des colons, avant la création de l'école française, ce sont ces dards qui étaient là, qui enseignaient, qui formaient, qui éduquaient. Et moi, je fais partie de ceux qui croient qu'on ne peut pas assurer un développement au Sénégal si on ne parvient pas à associer les dards dans cette construction sociale. Donc, c'est bien la raison pour laquelle nous devons travailler, travailler davantage à faire connaître ces marabouts qui étaient là. J'ai parlé de Chilogne, je, je peux citer Ndjigilogne, Tcharoy, Tcharen, Djamal, Gangel, Pir, Kermakala, Touba, Tibawon, Ndramed Dibou, Darussalam Nyoro et Kermaba, entre autres centres d'enseignement qui ont considérablement contribué au développement de l'enseignement islamique au Sénégal. L'une des particularités, je peux dire, c'est que l'école de Mamata Kaladrame existe depuis pratiquement trois siècles. Depuis lors, cette école n'a jamais cessé d'exister. Ça, c'est une particularité. Je connais des, des foyers d'enseignement qui étaient connus, célèbres, mais maintenant, il ne reste que des traces. Alors, l'école de Mamata Kaladrame n'a jamais cessé de fonctionner depuis pratiquement trois siècles. Parce que l'école de Mamata Kaladrame a été fondée par ses grands-pères. Donc, ça c'est une particularité. L'influence de l'école de Mamata Kaladrame est observable un peu partout au Sénégal et en Gambie. Un peu partout. À Nyoro, il y a un centre qui a actuellement plus de 250 talibés formé par un arrière-petit-fils de Seigneur Mata Kaldrami, à Kaolak également, euh, à Touba et un peu partout au, Sén euh, au Sénégal et en Gambie. Donc ça aussi c'est une particularité. Mata Kaldrami, à son époque, il était un, un, un régulateur social, pacificateur, euh, selon Alfred Le Châtelier, qui est un, un colon à l'époque, qui a écrit un ouvrage extrêmement important euh, intitulé « L'islam dans l'Afrique occidentale ». Il a beaucoup cité Matar Kaldrame euh, comme dignitaire, comme marabout fondateur, éducateur, euh, comme régulateur social, euh, tout comme Ravan Bay aussi dans ses, dans ses recherches, où il a cité, il a beaucoup cité euh, Matar Kaldrame. C'est ça, c'est ça, c'est ça la raison principale de euh, cette rencontre d'aujourd'hui. C'est-à-dire pour, pour montrer à nos, aux Sénégalais, aux jeunes, aux jeunes, qu'on a nos références, on a nos, 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 nos modèles. Nous ne devons pas aller chercher les, des, des, des valeurs occidentales, par exemple. Au Sénégal, on a nos valeurs islamiques, islamiques, africaines. Ces valeurs-là qui ont construit, qui ont battu ce, ce, ce pays-là.
sur le plan religieux, sur le plan islamique et sur le plan euh, éthique, sur le plan moral, sur le plan social. Donc on est en train maintenant de perdre nos valeurs, de perdre nos, nos repères. La solution, à mon avis, à mon sens, c'est le retour aux enseignements de ces marabouts qui ont fondé ces foyers d'enseignement arabo islamique au Sénégal et en Gambie. Thank <laughs> you.